తర్వాత మా సినిమాలో మోస్ట్ ఎంటర్టైనింగ్ గా చేసిన యాక్టర్ మా మాస్ మహారాజా రవితేజ గారు సో ఆయన మూడు సంవత్సరాల క్రితం నాకు ఇచ్చిన మాట నేను సినిమా స్టార్ట్ చేసే ముందు సరే ఒక సినిమా చేస్తున్నాను అందులో వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వాలి అని అంటే కనుక ఆయన ఓకే రాయిద్దామని అన్నారు దాని తర్వాత నేను మూడేళ్ళ తర్వాత మొత్తం సినిమాలో మా వర్క్ అంతా ఫినిష్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆయన సినిమా కూడా రిలీజ్కి రెడీ సేమ్ టైంలో ఉంది ఇస్తారా ఇవ్వరా అసలు అడిగితే బాగుంటుందా బాగోదా ఇంకేమన్నా చేద్దామని అనుకుని నేను డౌట్ఫుల్గా అడిగితే కనుక ఇమ్మీడియట్లీ సెట్ ఓకే వచ్చి చేసేద్దాం అన్నారు సో చాలా తక్కువ మంది ఉంటారండి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో మనల్ని సపోర్ట్ చేసేవారు సో అంత జెన్యున్ పర్సన్ నాకు దొరకడం ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ రవితేజ గారు ఫర్ బీయింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ హనుమాన్ అండ్ మాకు ఒక చిన్న ఐడియా వచ్చింది ఆ క్యారెక్టర్ని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్తే బాగుంటుంది అని మా సినిమాటిక్ యూనివర్స్లో ఐ థింక్ యునో రవితేజ గారు ఆయన ఒప్పుకుంటే కనుక ఒక వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఐడియా సో రవితేజ గారితో ఒక ఫిల్మ్ చేసేలాగా ఆ కోటి అనే క్యారెక్టర్తో ఒక ఇది చేసేలాగా ఒక ఐడియా వచ్చింది సో హోప్ఫుల్లీ వీ విల్ డూ వన్ ఫిల్మ్ విత్ రవితేజ గారు ఇన్ దిస్ యూనివర్స్ యాక్టర్స్ పరంగా ఐ థింక్ ఐవ్ కవర్డ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఐఎమ్ సారీ ఇఫ్ ఎవరినో మర్చిపోయి ఉంటే కనుక నేను నా నెక్స్ట్ దాంట్లో మెన్షన్ చేస్తాను తర్వాత మా శివేంద్ర గారు ఆల్రెడీ కలికి మేము కలిసి వర్క్ చేసాము ఇట్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ ఫన్ టు వర్క్ విత్ హిమ్ ప్రతిసారి కూడా ఏదో ఒక రిఫరెన్స్ తీసుకొచ్చి ప్రశాంత్ ఇదిగో ఇలా ఇది ఒక షార్ట్ బాగుంది అది ఇది అని చెప్పి నాకు ఎగ్జైట్మెంట్ చాలా ఇష్టం అనమాట టెక్నీషియన్స్లో ఏదో ఒకటి కొత్తగా చేయాలి కొత్తగా చేయాలి అని ఎగ్జైట్మెంట్ చాలా చాలా ఇష్టం సో శివేంద్ర గారితో ఇట్ ఈస్ లాడ్ ఆఫ్ ఫన్ అదే కాదు కొన్ని జోక్స్ మేము షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఆయన సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ కొంచెం కొంత బాగుంటుంది కొంచెం అంటే లైక్ చాలా స్ట్రెస్ ఉంటుంది కదా మనం షూట్ చేసేటప్పుడు బట్ నాకు తెలిసి వేరే సినిమాటోగ్రాఫర్స్తో ఏమన్నా కొంచెం ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఉండొచ్చు ఏమో కానీ శివ గారితో ఆ స్ట్రెస్ ఉండదు అనమాట సో చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ వర్క్ చేస్తాం మేము షూట్ అండ్ జనరల్గా చాలా ఫిల్మ్ సెట్స్లో ఏంటంటే చాలా లౌడ్గా ఉంటుంది అనమాట అరుపులు క్యాకులు అలా అలా అరిచి ఇది కాబట్టి శివగారి సెట్లో ఏంటంటే అంత సైలెంట్గా ఉండాలి సో నేను కూడా నాకు కూడా నాయిస్ పెద్దగా పడదు సో శివగారు నేను ఏంటంటే కొంచెం సెట్లో అంటే పెద్ద యాక్షన్ సీక్వెన్స్ జరుగుతున్న సరే చాలా సైలెంట్గా జరుగుతుంది ఒక లైబ్రరీలో జరుగుతున్నట్టు ఉంటుంది యాక్షన్ సీక్వెన్స్ కూడా సో థ్యాంక్ యూ శివగారు మీరు కొన్ని షార్ట్స్ ఆ వాటర్ ఫాల్ షార్ట్ ఇవన్నీ చాలా బాగా తీసారు మన మీరు తీలేదా నేను మధ్యలో ఒకసారి ఈయన సినిమా చూపించాను సార్ ఇదంతా నేను తీయలేదు కదా ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చి వేరే కెమెరామెన్ పెట్టుకుని చేశారా అన్నారు అది మా విఎఫ్ఎక్స్ టీమ్ గొప్పతనం అలాగే రివర్స్ అనమాట సో కొన్ని విఎఫ్ఎక్స్ షార్ట్స్ కొన్ని సేవ్ గారు చేసిన విఎఫ్ఎక్స్ అనుకున్నారు కొన్ని విఎఫ్ఎక్స్లో చేసినవి మేము రియల్ లైఫ్గా కెమెరామెన్ చేశారనుకున్నారు సో అంత సీమ్లెస్గా సినిమా అలా బిల్డ్ అయ్యింది సో దానికి మా డిఐ కలరిస్ట్ అశ్వత్ అండ్ సివిరావు గారు టెక్నికల్ హెడ్ అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ సో ఆయన చాలా థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ సపోర్టింగ్ ద ఫిల్మ్ అండ్ లాస్ట్లో బాగా ప్లాన్ చేసి సినిమా రిలీజ్కి టైంకి చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి అశ్వత్ కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ శివ గారు కూడా థ్యాంక్స్ మా కలరిస్ట్ ఇంకొక కలరిస్ట్ శివ గారు అండ్ మా విఎఫ్ఎక్స్ మా టీం రామ్రాజ్ గారు యష్ మీ టీం అందరికీ కూడా హ్యాలో హ్యూస్ టీమ్కి అండ్ వర్క్ ఫ్లో టీమ్ కూడా వచ్చారు ప్రదీప్ గారు థ్యాంక్ యూ మీరు లాస్ట్ మినిట్ వరకు చాలా కష్టపడ్డారు లాస్ట్ సినిమా రిలీజ్కి ఇంకా వెళ్ళిపోతుంది అన్నప్పుడు కూడా లాస్ట్ మినిట్లో కూడా నేను ఇంకా షార్ట్స్లో కరెక్షన్స్ పంపిస్తూ ఉంటే లాస్ట్ మినిట్లో కూడా చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ ఉదయ్ కృష్ణ గారు ఆల్సో ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ పర్వేజ్ గారు హీ కుడెంట్ కమ్ హియర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డిటిఎం టీమ్ కానీ ధ్రువ్ వాళ్ళ టీమ్ కానీ మొత్తం వీళ్ళందరూ కూడా పేరు పేరున ఐ విల్ మెన్షన్ దెమ్ ఇండివిజువలీ లేటర్ ఇన్ మై సోషల్ మీడియా పోస్ట్ బట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్ మీ విఎఫ్ఎక్స్ ఇంత బాగా ఈ సినిమా కోసం ఇంత కష్టపడ్డందుకు అండ్ నాకు ఒక విఎఫ్ఎక్స్ డైరెక్టర్గా ఒక పేరు తీసుకొచ్చినందుకు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్ అండ్ మా ఎవరి గురించి చెప్పండి ఫస్ట్ అందరూ ఎలా 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 చూస్తున్నారు నా గురించా నా గురించా అన్నట్టు
మా నాగేంద్ర గారు సో నాగేంద్ర గారు ఎలాగంటే ఆయన ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ అని జస్ట్ పేరు వేస్తాం కానీ ఆల్మోస్ట్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉంటారు రైటింగ్ దగ్గర నుంచి ఐడియా దగ్గర నుంచి నేను జనరల్గా ఏం సినిమా స్టార్ట్ చేస్తున్నా సరే ఇనీషియల్గా నేను షేర్ చేసుకునే మా ఫ్యామిలీతో పాటు ఫస్ట్ ఫస్ట్ షేర్ చేసుకునేది నాగేంద్ర గారితోనే ఒకసారి ఆయన ఈ సినిమా వద్దేసారంటే మానేసి మానేసిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి సో ఆయన జడ్జ్మెంట్ నేను అంత నమ్ముతాను సో వెరీ వెరీ టాలెంటెడ్ పర్సన్ అండ్ సిన్స్ చాలా మంచి జడ్జ్మెంట్ ఉన్న పర్సన్ అనమాట సో అన్ని రకాలుగా కూడా సినిమా చూసిన తర్వాత కూడా సార్ ఇది బాగాలేదు సార్ ఇది బాగాలేదు సార్ అని చెప్పి నాకు చెప్పే టీమ్ ఉన్నారు నా దగ్గర సో ఎందుకు సినిమా ఇలా బాగుంది అంటే కనుక భజన బ్యాచ్ ఎవరు లేరు మా దగ్గర ఎవరన్నా ఇప్పుడు వరకు నాకు భజన కొట్టిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఇప్పుడు వరకు ఎవరు కూడా సినిమా బాగా తీసేసారని చెప్పలేదు నా టీంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా అది బాగాలేదు ఇది బాగాలేదు అని చెప్పిన వాళ్ళే అదే నాకు చాలా హెల్ప్ అయ్యింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ వెరీ వెరీ స్ట్రైట్ అండ్ నేను ఆ ఫ్రీడమ్ని ఫస్ట్ మీకు అందరికీ ఫస్ట్ నుంచి ఇచ్చాను అండ్ మీరు కూడా అది నిలబెట్టుకుని నాకు చాలా ఫ్రాంక్గా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు ఇది చాలా చెత్తగా తీసారు సార్ అని చెప్పి సో ఇది బాగాలేదు సార్ అని చెప్పి అదంతా నాకు చాలా నా వీక్నెస్ నాకు తెలి తెలిపారు అండ్ ప్రతి ప్రాబ్లమ్ని ఫిక్స్ చేసుకుంటూ వచ్చాం ముందుకి థ్యాంక్ యూ నాగేంద్ర గారు అండ్ థ్యాంక్ యూ శశి గారు డిస్ట్రిబ్యూషన్ నేను లాస్ట్ మినిట్లో నేను మిమ్మల్ని అడిగాను సార్ మీరు ఇలా ఎలాగైనా మీరు చేసి పెట్టాలి ఇన్ని థియేటర్స్ మీరు ప్రామిస్ చేస్తారని మీరు మీరు చేసిన ప్రామిస్ మీరు నిలబెట్టుకున్నారు ఎలాగైతే మా సినిమా లాస్ట్లో హనుమంతులు వారు రాముడికి ప్రామిస్ చేశారు అలా మీరు చేసిన ప్రామిస్ మీరు నిలబెట్టేసుకున్నారు సో నెక్స్ట్ సినిమాకు ఇంకో ప్రామిస్ అడగబోతాను ఆ ప్రామిస్కి రెడీగా ఉండండి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా బాగా చేశారు డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఈ సినిమాని ఈ సినిమాని నెంబర్ వన్ చేశారు ఆ ప్రాసెస్లో మీరు నెంబర్ వన్ అయ్యారు కంగ్రాచులేషన్స్ మైత్రి డిస్ట్రిబ్యూషన్ శశి గారు అండ్ మా ఫైట్ మాస్టర్స్ నందు మాస్టర్ ఆయన సైజ్ చూడండి ఆయన ఏజ్ చూడండి ఆయన నన్ను అన్నయ్య అంటూ ఉంటారు అన్నయ్య అన్నయ్య అంటూ ఉంటారు ఇట్ ఈస్ వెరీ క్యూట్ ఫెలో ఆయన ఆయన చూస్తేనే ఒక చిన్న పాజిటివ్ ఫీలింగ్ వస్తూ ఉంటుంది ఆయన చాలా కాంప్లెక్స్గా అనుకుంటూ ఉంటాం మన కొన్ని షార్ట్స్ అసలు ఎలా చేయాలి ఇప్పుడు విఎఫ్ఎక్స్లో చేయాలేమో ఇప్పుడు అలా చేయాలేమో ఇలా చేయాలని ఆయనకు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్తో ఆయన ప్రాక్టికల్ ఎఫెక్ట్స్లో చేసేస్తారనమాట సో ఇలా ఒక స్టిక్ ఉండాలండి మీరు చూస్తే కనుక జై శ్రీరామ్ సీన్లో కనుక స్టిక్ వచ్చి ఆ తలకు తగిలి మళ్ళీ వచ్చి తేజ పట్టుకుని ఇదంతా ఉంది ఇదంతా విఎఫ్ఎక్స్లో చేయాలని నేను కూడా నేను మా సినిమాటోగ్రాఫర్ మా వెంకట్ చాలా ప్లాన్ చేస్తున్నాం అనే మీరు ఉండండి అనే అన్నారు మీరు ట్రాక్ ఏంటి అనే అన్నారు ఒక స్టిక్ ఇలా పట్టుకున్నారు అండ్ దాంతో పాటు అలా వచ్చి టప్ మన కొట్టి ఇలా పట్టుకున్నారు సో అంత ప్రాక్టికల్ ఎఫర్ట్స్లో ఫినిష్ చేశారు అంటే మా సినిమా బడ్జెట్ చాలా తగ్గించారు ఆయన ఆయనకు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్తో ఒకప్పుడు ఆయన సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారికి డూప్గా చేశారు మీరు ఎవరో నమ్ముతారు నమ్మరో కానీ సో థ్యాంక్ యూ మాస్టర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు ఆనందంగా ఉండడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది తర్వాత పృథ్వీ ఇద్దరు కంప్లీట్ కాంట్రాస్ట్ మీరు చూడండి అసలు ఇద్దరు ఒకళ్ళు ఏమన్నా పృథ్వీ చూడడానికి ఒక డ్యాన్స్ మాస్టర్లో ఉంటాడు కానీ ఆయన ఫైట్ మాస్టర్ వెరీ వెరీ యంగ్ బట్ చాలా తక్కువ ఏజ్లో కూడా చాలా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫైట్ మాస్టర్ లాగా తన జడ్జ్మెంట్ అనమాట అంటే ఈ షార్ట్ నేను కొన్ని షార్ట్స్ చెప్తా ఉంటే సార్ ఇది పడట్ సార్ ఇది ఎడిట్లో రాదు సార్ అని చెప్పి నాకు చెప్పేవారు సో ఆ విధంగా చాలా టైం సేవ్ చేశారు అండ్ చాలా ఫెంటాస్టిక్గా మైకేల్ ఏదైతే ఇంట్రడక్షన్ ఫైట్ ఉంటుందో అది చాలా బాగా కంపోజ్ చేశారు ఆల్మోస్ట్ ఒక హాలీవుడ్ ఫైట్ లాగా అనిపించింది అని అ